Runde 1. Wir spielen gegen Countertop. Das ist eine ziemlich starke Kombination. Ja, vielleicht ist er auch blau-weiß, so wie wir. Ähm, wir haben nicht drüber diskutiert, aber mein Gefühl ist, dass man in dem Format fast immer anfangen möchte. Und Steeler Turn 3 ist auch... Also wir haben auch Dwarves, die einfach aggressiv sein können. Hm. Also mit Fliegern kann man auch Tempo machen. Also ich finde man... Und Rootborn Defenses, Detain, Nightly Weller wird alles besser, ja. oder? Ja, ja. Und wir können Karten nachher auch aufholen. So, das ist jetzt die schöne 17 land start -Hand. Ich würde das sofort halten, ohne, okay. ohne Frage. Ja. Ich meine, man, man sieht halt irgendwie ein bisschen blöd aus, wenn man jetzt gleich, gleich discarden muss. Aber wir haben, wir haben eine Insel und eine Planes. Genau, wir zwei haben, Planes halte ich damit wahrscheinlich. Oder ist schon härter, zwei Planes. Ja, mit zwei Planes. Andererseits, das Argument ist ja, dass man eh ein Land braucht. Und das erste Land ist ja dann auch schon ganz okay. Ja. Wobei, also zwei Planes sind schon deutlich schlechter in der, in der Situation. Ne? Weil wir ja auch gar nicht so viele ähm, doppelweiße Spells haben. Das ist übrigens eine interessante, interessante Frage, ob ich hier F6 oder, oder nicht. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeinen Instant, Instant Counter muss mit Dispel ist ja, ja eigentlich ziemlich, ziemlich gering. Ne? Jetzt Celeste ja Charm zum Beispiel, aber das würde dann natürlich auch nur in unserer Phase spielen. Ja, jetzt gleich ist schon wieder so eine blöde Situation, wo man voll ins, in den Common Bond reinlaufen würde, ne? Ja. Soll ich mal Security blockade? Nee, ich brauche das Land ja, ne? Aber der 2-2er tradet ja, der, ja, der wird es eh noch nicht blocken. Ich weiß ja nicht, ob ich, ob ich Lust habe, in, in den Common Bond reinzulaufen. Aber wann, ja, das eine Mana. Ah, dann ist wichtig, den Tower Drake zu spielen, damit, wenn wir ein Mana ziehen, wir das, Weiß, äh, das Blaue offen lassen können. Ja. Wobei ich dann eigentlich auch Security Blockade auf die Insel legen müsste, ja. damit es nicht total damit auffällig ist. Total auffällig. Hm. Ja. Ah ja, okay. So ist es schon deutlich angenehmer. Greift nicht an. Das aber er hat, er hat Keening Apparition für Security Blockade. Ja, aber das... Ja, okay, also er, wenn er nicht angreift, kann das ja gerade heißen, dass er in Wirklichkeit den Trick hat, ne? Ja. Und sollen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen versuchen, um seine Tricks rumzuspielen? Ich finde es auch übrigens nicht so auffällig, Security Blockade auf Planes, weil wir halt zwei Planes haben und nur eine Auf Inseln muss ich es aber doch machen. Ich muss ja Dispel offen halten. Nee, aber du kannst auch auf ein getapptes Land spielen. Ich finde das nicht so super auffällig. Ah, okay, dass wir es einfach nicht offen haben. Wobei, jetzt. dass wir nicht weiß offen lassen mit dem Tower Drake ist mega auffällig. Also das ist so die Sache eher. Das ist, ja gut, aber ein, ein weißes offen lassen bringt ja gar nichts in Wirklichkeit ah, gegen, gegen sein Board. Ist richtig, aber ich finde Security Blockade auf Planes... Eigentlich schon auch richtig jetzt hier. Ja, und du würdest aber nicht den Rune Ring spielen? Nö, nö, ich würde, wie gesagt, Security Blockade spielen. Also es ja, kann gut. einfach sein, dass er glaubt, wir haben halt viele blaue Spells. Und dann spielt man es halt auch so. Das ist ja einfach. Ja, so. aber dann lässt man halt trotzdem weiß offen. Ach, jetzt in dem Turn, ne? Einfach weil. Ja, klar, das stimmt. Ist aber, ist aber auch egal. Aber du machst ich meine, keinen Angriff, okay. Nee, ich. Also ich habe jetzt wirklich Angst, dass er einfach Land hat und dann damit Combon sitzt. Und dann möchte ich mit, mit der Hand, die wir haben, möchte ich doch einfach nur abtauschen und, und gucken. Ja, dass wir haben dann, viel Late Game. Äh, ja klar, wir können mit, mit Thought Flare in der Hand kann uns ja eigentlich kaum was passieren. Der einzige Nachteil ist, dass wir wirklich auch die sieben Länder haben wollen. Ja gut, aber dann wirft man halt seine zwei schlechtesten Spells ab. Ich meine, was ist das für ein Problem? In Anführungszeichen. So, was machen wir mit der Apparition? Ja, der kann halt damit angreifen, weil er ja auch weiß, dass er zur Not auch noch die Blockade zerstören ja. kann. Ich würde schon die Flieger behalten, tendenziell, oder? Ja. Ich meine, wir haben zwar, ja, wir haben so viele Night-Sachen im Deck und wenn wir jetzt den, wenn wir jetzt Ach gut so. Defenses ziehen, ist es halt so, oder? Ja, denke ich auch. Vor allem, wo der bei 2-4 werden kann, der Tower Drake, das ist ja auch richtig stark. Zwei, ach so, mit, mit den Planes meinst du? Ja. Ja, <lacht> geil gezockt. Andererseits macht unser Gegner natürlich jetzt nicht so viel. Wenn er jetzt gleich angreift, dann lasse ich vielleicht einfach durch. Also wenn er Land legt und angreift, lasse ich vielleicht einfach durch. Ja. Und wenn er kein Land legt, ist es mir, glaube ich, egal. Dann blocke ich einfach. Also gegen den Giant Girl tauscht man noch den Room Ring gerne. Weil ja, klar. Ja noch eine Karte, ist doch super. Ich meinte nur, wenn... Wenn er hier das... Uh. das ähm, Wenn er hier an irgendeiner Stelle halt den Common Bond repräsentiert hätte, dann. Äh ich mache jetzt ein bisschen Druck gegen Vitu Ja, ja, muss man immer, aber sonst. Ist halt blöd, dass wir nur ein blaues haben tatsächlich. Ja. Andererseits, wenn wir nächste Runde 
mit dem Stil da angreifen können, sieht es ja auch schon wieder ziemlich gut aus, oder? Mhm. Hat, jetzt das, ist nicht ja, so schön. hat jetzt das Land gefunden. Ja, das ist ja eindeutig ein Kammband. Also kein Mensch tauscht Guildmate gegen Stila. Aber das Race müsste ich doch eigentlich gewinnen, oder? Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Die Skywatch hilft ja auch sehr. Aber er muss jetzt auch noch eine Kreatur blocken, bei uns Karten ziehen zu lassen. Ah, okay. Ja, das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Ähm... Jetzt nur Angriff mit Runewing fällt auch nicht auf, weil wir dann halt zwei Vierer machen können. Ja, ich könnte natürlich den Runewing auch zurückhalten. Das ist mit, mit Woodwind Defense natürlich noch der krassere Blowout. Wer wird ja nicht mit dem Gatemage angreifen. Trotz Common Bond, oder? Also nicht gegen offenes Mana. Ja, und wenn er es macht, ist es auch gut für uns. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich meine, mit, mit der Hand ist ja jetzt auch wirklich fast nichts mehr gefährlich, was er machen könnte, oder? Ja, wenn er jetzt nicht angreift, wie wir einen auf seinen Thought Flare, das ist ja auch schon auch ganz gut. Ganz okay. Ja, ich hoffe, dass er nicht Eis in Disguise hat oder sowas. Das wäre eine Karte, die ihn vielleicht noch... Das stimmt. Jede Runde jetzt populaten. Obwohl jetzt auch Call of the Conclave. Ah, krass. Aber ja. jetzt wird Dispel einfach ihn ziemlich vernichten, tippe ich mal. Also außer er hat zwei Tricks. Das wäre fies. Ich meine, er kann auch einfach sich entscheiden, den Guildmage da... Ähm okay, das ist jetzt sehr merkwürdig, oder? Warum macht man das an der Stelle so? Ja, also, das muss man Pre-Combat spielen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass er diverse Sachen hat. Dass er auch noch einen Giant Growth hat, oder was? Ja, ich dispel jetzt einfach. Ja, klar. Achso, ich könnte jetzt auch Rootman Defenses machen, tatsächlich. Lass uns da mal drüber nachdenken, weil jetzt könnte Indestructible tatsächlich wichtiger sein. Wenn ich, wenn ich Indestructible mache, kriegt er zwar zwei Leben, aber ich habe dann noch Dispel für einen Giant Growth. Okay. Also mir geht es darum, den Guildmage wegzukriegen, ist, ist, doch, jeden Fall ist doch super wichtig, oder? Ja, dann ist doch die einzige, die einzige Möglichkeit, wie wir verlieren. Ja, ja, das ist noch sicherer. Also es fühlt sich schlecht an, weil Rootman Defenses ein höheres Potenzial hat als Dispel. Aber da man so noch beides offen haben kann, also so, da er jetzt noch einen Guildmage nicht retten kann, ist es halt schon ganz cool. Ah, das war schlecht. Ich habe vergessen. Das nicht verhindert. Ja. ja, das war nicht so gut. Zack, 6 Drop gelegt, ja. detained. Angriff für 4. Und dann hast du bald halt auch immer Dispel offen. Ja, und wir töten ihn ja auch schon fast, ne? Ja. So, ich weiß jetzt nicht, was es jetzt noch für, für unfaire Rares gibt, die er haben könnte. Ja, Trustani und viel Leben kriegen und dann gucken, aber ist alles so sehr, sehr theoretisch. So, das kommt man halt nicht wieder zurück. Das sah jetzt erstmal nicht so unfair aus, ne? Wir können Arrester auch auf Kiwoon. Das ist doch äh, Target. Nee, nee man Target manche, manche von denen die tank machen permanent, aber ah, okay. der Arrester tatsächlich. Mhm, er ist auf 3. Der Arrester ist eigentlich besser auf der Hand, oder? Weil wir einen Flieger detainen können. Ja. Wenn er natürlich, also er darf nur keine Angel of Serenity haben, oder? Ja, das ist unwahrscheinlich. Und er tötet uns auch nicht, oder? Nee. Nicht mit Dispel und Blockade. Ah. Retten wir den? Puh. Ich denke schon. Ich denke auch. Also wir, ster wir sterben halt nicht und einen, einen Flieger detainen würde. Er braucht ja schon richtig viel dann. Ja. Wir haben das Display gezeigt, aber gut. Ja, ich meine, ich finde es tatsächlich wichtiger, dass wir ihm nicht das gezeigt haben. Weil das Third Flare bedeutet eigentlich, dass er viel aggressiver spielen muss. Das stimmt. Und ähm, ja, gut, er hat den Video quasi Guild Mage, das war jetzt sehr äh, glücklich, dass wir den einfach so los, los geworden sind. Ne? Haben wir dann irgendwas, was Gutes gegen den Guild Mage? Ich befürchte nicht. Gibt es in unseren Farben einfach nicht so viel. Wir können den mühlen, aber sonst... Also Missio Mortars tatsächlich. Ja, finde ich also umso wichtiger, dass wir das Sideboarden, äh, dass wir das Main decken, Splashen. Und wir haben halt ein bisschen Detain, ein bisschen Kram. Wir machen halt einfach... Unser, unser Plan hat doch super funktioniert. Ja. Ich meine... Aber wir haben an sich darum kein Sideboard liegen. Das stimmt. Wir haben kein, keine Sideboard-Karten. 
Okay, dann auch in die nächste. Dann ist es einfach, ne? Ja, richtig. <lacht> also man kann ja gegen Raktors mal zwei Doorkeeper reintun, aber ansonsten haben wir wirklich kein Sideboard. Den Doorkeeper finde ich auch wirklich gut. Ja. Ich würde das halten. Ja, klar. Nicht, nicht super, aber... Arrester ist ja tatsächlich on the draw. Ja, ich weiß nicht, immer stärker, aber auf jeden Fall auch ganz cool. Gut, also toll ist dann zwei Arrester nicht, ne? Ja gut, aber wenn wir jetzt schon seinen Rust Rider erstmal arresten und dann ist ja alles nicht schlecht. Die Apparition ist ziemlich gut gegen uns, oder? Ja, wir haben zwei Nightly Bellows, wir haben die Blockade. Auch eine gute Karte. So, legt man jetzt hier irgendwie schon den Mountain hin? Ich mhm. weiß nicht, ob es überhaupt relevant ist. Ja, kann man einfach mal machen. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Also, den Center Healer können wir so schnell nicht blocken, ne? Nee, leider nicht. Aber nächste Runde nochmal detainen. Und dann haben wir Thought Flare und dann gucken wir mal, was passiert. Aber blocke ich denn jetzt einfach die Apparition? Ich denke, auf jeden Fall. Und also ich glaube auch, dass er den Trade nicht anbietet. Ah, ja. interessant, okay. Achso, wenn er den Trade anbietet, dann kann er dann kann wieder äh, Common Bond uns natürlich völlig vernichten. Aber das ist häufig so, Leute. Ja, aber on the draw hat man dann vielleicht auch einfach nicht den Luxus, da drum rum zu spielen. Ne? Ja. Wir sind hier natürlich ähm, ganz gut äh, bedient, dadurch, dass er in Wirklichkeit einfach gar nichts spielt die ganze Zeit. Ne? Also er hat jetzt wieder kein Land gelegt. Ja. Soll ich ja, ich kann mit dem Rest da nicht angreifen. Also ich würde halt gerne hier den Trade anbieten, weil wir ja Nightly Valor haben. Ja. Aber wenn ich angreife, lässt er einfach durch und greift nächste Runde an und dann müsste ich King of Bridge mit Soul Sound Spirit traden. Und das, das, ist ja, nicht. das ist ja Quatsch. Ich meine, eventuell müssen wir einfach damit leben, dass er, dass er Nightly Valor los wird. Ne? Ich meine, dann ist Nightly Valor halt immer noch. Wir haben ja immer noch einen 2-2er dann aus dem Deal bekommen. Das ist ja das Gute an der Karte, dass man nicht komplett zerstört wird, wenn er eine Antwort hat. Also der, die Bounce oder sowas. Der 2-2er ist ja auch mit Woodbound Defense ist dann richtig gut. Genau. Brauchen wir eigentlich zwei Inseln mit unserem Deck? Also klar, wenn wir nur irgendwie das Spell offen halten wollen, schon. Frostburn Weird ist halt mit Blau-Rot machbar. Also, das nehme ich an, oder? Das ja, kann ich nicht, äh, da kann ich nicht um irgendwas rumspielen. Ach, jetzt sind wir, eben haben wir auch nicht ausgetappt. Vielleicht hat er da auch wieder Angst vor Display. Das war da nicht, aber nö. Nee, ist einfach egal. Ist komisch, also eigentlich muss man ja als Celestia Deck nicht Angst vor dem Azorius Deck haben. Ja. Aber gut. Nightly Valor drauf, oder? Ja, das ist schon eine gute Clock. Und dann müssen wir noch einmal vier Damage nehmen. Wir haben dann unendlich Blowout-Potenzial. Mit weil Rootborn Defense mit Vigilance ist halt noch fieser, weil dann hat man ja auch immer unendlich Blocker. Ja, und wir kriegen Neid. Ne? Ja, ja, also das, also, ist ja das wird... Die Karte ist fantastisch. Auch ja inzwischen den Standard, das finde ich so. Es wirkt ja echt wie der Klischee, irgendwie so Limited Trick. Und jetzt taucht er in, im Standard auf, weil er doch so mächtig ist. Das ist schon, schon richtig krass. Ja gut, also im Standard ist es schon eher eine Nischenkarte. Ne? Ja, das aber dass es überhaupt eine ist, finde ich schon, schon interessant. Ähm, wusstest du, dass das die erste gespoilte Karte aus ja. Return to Africa ist? aber auch, ja, das war ja sogar noch so ein Fehler. Also, genau, es sind, glaube ich, ja. in einem M13-Booster aufgetaucht ja, genau. oder so. So. Ja, ich meine, der, der Spirit greift ja immer an. Der du Knight. Kann mit dem Knight angreifen, weil er eh Vigilance hat. Aber er wird, kann es einfach mit dem Pegasus blocken. Kann man sich einfach sparen, so. oder? Ja. Ich denke auch. Ich würde übrigens das sechste Land, glaube ich, einfach noch hinlegen. Ja, wir haben immer einen Engel im Deck, ne? Ja, eben. Wir wollen die dritte weiße Quelle normalerweise sowieso haben. Ja, mit dem Thoughtflare denkt man ja eigentlich, ja. macht man nicht, aber. Wir sind jetzt auch gar nicht so Thoughtflare abhängig, Aber ich, oder? Genau, ich wollte mal fragen, was spielst du denn überhaupt? Spielst du noch einen Weird, weil der einfach locker den Healer auch blocken kann? Dann können wir einfach mal gucken, was er macht. Aber er kann natürlich jetzt auch anfangen, mit Fliegern zu racen. Ja, aber da ändert, das ändert sich ja nicht. Ja, also wir können auch Thoughtflare einfach spielen. Ne? Ach so. Aber ich kann nicht beides machen, ne? Also ist es ist doch irgendwie besser, jetzt noch Sachen auf den Tisch also zu legen, Also glaubst oder? du, du wirst diese Runde der Woodbound Defense spielen? Eigentlich ist es eher Wenn du den Weird ne? spielst, dann spielst du es halt auf keinen Fall. Ah, das heißt, wenn ich den Weird spiele, greift er mit dem Healer nicht an. Ja, das also heißt, du kannst die Keening Apparition spielen, damit die ihn halt für den Blowout ist, das. Ja, klar, logisch, ich meine, ja. wir wollen doch den Blowout. Ja, gut, dann ab dafür. Schwäche faken? Ja. Und dann knallhart zuschlagen. 
So funktioniert Rootbound Defenses, das weißt du ja so. Defenses ist übrigens ein Witz, wenn du Turn 2 in Turn 3 Atom machst, ist es, ganz, ja, ist es das Rootbound stimmt, Offenses. Ja, und wenn er halt nicht blockt, gut, dann kommt halt der Nächste. Ist ja auch egal. Und man kann auch noch Instant Tokens machen und alles, das ist zu so krass. Ja, ich habe ähm, hab tatsächlich ein Spiel so gespielt, wo ich Turn 2 äh, Token mache, Call of the Conclave hatte, Turn 3 Rootbound Defenses, und, aber äh, mein Gegner hat halt absichtlich irgendwie den Trade äh, ausgeschlagen an der Stelle, weil er halt ah, wusste, okay. dass er dagegen tot ist. Aber ich konnte irgendwie einfach dann halt weiter Sachen legen und die Woodburn Defenses wurden nicht wirklich schlimmer, also wurden nicht <lacht> schlechter, sondern eher besser. Ja. Ah, es kann übrigens sein, dass der Healer auch immer noch nicht für Apparition tauschen will. Ah doch. Das Gut, das sein. hätte uns natürlich passieren können, aber so ist es noch, noch ein bisschen netter, oder? Ich würde jetzt fast sagen... Mit allen Blocken. Mit allen Blocken und dann die Woodburn Defenses erst nachher spielen, oder? Weil es dadurch wahrscheinlicher wird, dass er irgendeinen Trick versucht. Ja. Und mit 8 Power können wir auch jeden Celestia Das Trick. war mit dem Spirit blocken, ist halt schon mega offensichtlich, aber gut. Ja, dann könnte es natürlich sein, dass er einfach keinen. Ja, aber wir ja. wollen ja auch nicht, dass er dann kommen bondet und wir den Healer nicht loswerden. Ja, genau. Aber ich mache so, dass erst die Apparition, dann der Knight und dann der Spirit blockt. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Außer er klickt okay. Warum gerade der. Achso, der Pegasus ist gar nicht so schlecht als Blocker, das stimmt. Ist sogar richtig gut, oder? Okay, Soul Sons Will Night Token Kinning Apparition ist die Reihenfolge. Und wenn er jetzt schlau ist, dann macht er einfach nichts, oder? Ja. Weil, weil ihm der Trade eigentlich ganz gut gefällt. Aber wir machen Woodburn Defenses und sind auch ganz zufrieden, oder? Ja, klar. Ist man immer. Gegen Grün-Weiß kann auch einfach nichts passieren, das ist. Denke ich mal. Ah! Na ja gut, aber er kriegt noch nicht mal einen Token, deshalb. Das ist auch schon ein bisschen albern eigentlich. Defenses gegen Defenses. Ja gut, aber unsere waren halt wirklich deutlich stärker an der Stelle, ne? Ja, klar. Oh, den kann man auch fast noch spielen, weil es seine Offensive ja komplett zerstört. Falls man Wir legen doch einfach die beiden Kreaturen jetzt hin. Ja, ja. Wo halt zwei Weiße offen lassen, ist halt schon cool. Zwei Weiße mit Tower Drake. Ja, aber ist nicht so wichtig. Also den im Spiel haben ist doch auch super. Toutflay ist einfach zu schlecht, ne? <lacht> ja gut, das ist ja... Ja, das Lustige ist ja, wenn man nur noch... Ach, das hat schon gereicht. Warum, gut. warum hat der jetzt gereicht? Ja gut, er hat, hat doch nichts da. Ja, aber trotzdem. Er ist auf sieben und wir haben einen Vierer und Blockbar. Der ist grün-weiß. Also Avenging Arrow ist sein einziges Out und selbst dann sieht es noch nicht gut aus für ihn. Na gut, dann bis gleich.